As drogas devem ser legalizadas? Será que o mundo ia virar uma espécie de Walking Dead com gente uh, morrendo? Ou será que ia resolver a questão das drogas? É isso que a gente quer investigar hoje. Continuando a nossa série aqui, utilizando material inédito do Quebrando o Tabu, documentário que eu fiz. Antes de você assistir, é importante você entender a diferença entre legalizar plim, e descriminalizar. Plim. São duas coisas completamente diferentes. Legalizar dá uma ideia assim de que está disponível para venda. Regulamentar é o que se faz com o tabaco. Fica mais implícita na comunicação a ideia de colocar regras, limites. Mas voltando... A questão que a gente vai discutir hoje é a seguinte, preciso olhar minha cola. As drogas devem ser legalizadas? When I look at the people who have died from drugs, what I think mostly is that it's a tragedy, the same way I would feel if they died as a result of their alcohol use or cigarette use. But in many of the cases, the principal reason they died was not the drug itself. It was the illegality of the drug. It was the fact that they were forced to use drugs of unknown purity or potency, drugs that were adulterated, forced to use them in a way that was degraded and hidden. The fact that if they overdosed, their friends were afraid to call the emergency services because of the law. So, so often, so many of the people who die as a result of illegal drugs, it has as much or more to do with the prohibition as with the drug itself. If drugs were legalized and regulated, the problem changes. It's simply a different kind of problem. I think there are three things to, to think about. One is there certainly would be more addiction and more drug use, whether it would be an increase, let's say, of 50% in the number of people who are dependent on heroin, or 500%, no one can tell. The second thing is that it would certainly reduce crime and many of the current health problems associated with drug use. It's true that cocaine is an intoxicant and will lead to a certain kind of crime, but that will be swamped by the reductions in property crime and crime between, you know, violence between drug dealers. So lots of those problems would go away and they'd be replaced by increased addiction. And how you trade those off is something that is up to the individual. It's not there isn't any systematic way of trading those that increase in addiction against the decrease in crime and other social effects. Vamos ver o que a presidente da Suíça Ruth Dreyfus tem a dizer. I think uh, a pure repression is just the way to hidden the the problem to let people be to totally marginalized, but also if they are marginalized, their life has an impact of the life of the whole society. It is important to repress the organized criminality, but I think also that the uh, organized criminality grows on the ground of prohibition. I mean, the United States showed us when they tried to ban alcohol, that it was the great period of the, of the mafia. We embraced alcohol prohibition in America in the early part of the 20th century because we believed we could get rid of alcohol and that we could reduce alcohol-related problems and illnesses. We could stop husbands from getting drunk and beating their wives and reduce accidents on the roads and in the factories. And initially it looked like it worked, but within a short period of time, people began to use alcohol again. And a whole culture of the speakeasies emerged and the bootleggers. By the end of alcohol prohibition, more people were drinking alcohol than at the beginning of alcohol prohibition. And at the same time, you now created Al Capone, and organized crime, and violence, and corruption, and overflowing courthouses, and jail cells, and young people looking up to bootleggers as role models, and shootouts, and violence in the streets, and even play people being blinded and poisoned and killed by bad bootleg liquor, liquor that was more dangerous because it was illegal. Now, obviously, look at the analogy today. Obviously, it's like alcohol prohibition. And to some extent, it means that the solution must be the same as well. Perhaps not to go as far as we did with alcohol, to end the prohibition and allow alcohol to be sold everywhere and marketed everywhere, but certainly to get rid of the basic fundamental prohibition and to find more sensible, controlled, regulated ways to accommodate the people who want to consume these drugs without requiring that it fund a vast black market. The problem is difficult because the world community is still in a position to think that the main issue might be 
the repression of the criminality and they forget, they are in a risk to forget the victims of the system. Vamos ver o que o Dr. Drauzio Varela tem a dizer. Essa coisa de guerra às drogas não tem fundamento científico nenhum. As drogas são completamente diferentes. A farmacologia da maconha é incomparável com a da heroína, com a da cocaína. Nem todas as drogas causam para o organismo o mesmo mal. Algumas são menos nocivas. A maconha, por exemplo, é uma droga que provoca menos problemas, porque ela não é tão compulsiva quanto as outras. É nociva sim. Essa coisa de dizer que maconha não faz mal, que não vicia, não é verdade, lógico. Tudo que dá prazer vicia. Embora haja pessoas que fumem todos os dias, alguns, muita gente faz uso ocasional, recreativo. Talvez fosse a primeira droga para experimentar uma, um tipo de legalização. Seria a primeira droga que a gente poderia estudar, vamos acertar, vamos errar. E a partir do modelo adquirido com essa droga, nós poderíamos dar um outro passo em relação a drogas mais nocivas do que ela. O que a gente sabe é que legalizar de uma vez tudo para uma população despreparada, especialmente com o Brasil, uma população de baixo nível educacional, é, 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 é muito perigoso. Ninguém sabe no mundo o caminho ideal. The four pillar policy in Switzerland is a policy based on four pillars. One is repression, because you know you need also to control the av availability of drugs. You have the second pillar, therapy. If somebody becomes addict, he has to be uh, treated. The third is harm reduction. If somebody is addict, he shouldn't be condemned to marginality to illness and to death. And the fourth, and uh, it's a pity that it is not the strongest, is prevention. It's really teaching the people, helping the people to live in a world where drugs exist and to resist the temptation of entering in a process of, of addiction. These four pillars are, I think, uh, very important and they should be re-equilibrated. More prevention, more harm reduction, more treatment, less repression, when the repression is the repression of the little guys, but perhaps also less repression because repression creates criminality. Vamos ver o que o Paulo Coelho tem a dizer. A droga existe porque as pessoas querem comprar droga. Essa é a lei mais antiga do mercado. Se há procura, haverá sempre oferta. Se não houver procura, acaba. Quantas coisas acabaram? Quem cheira rapé hoje em dia? Quem toma absinto hoje em dia? Ninguém. Porque as pessoas não querem mais. E a absinto está liberado, a rapé está liberado. O problema não diminuiu porque as pessoas reprimiram a heroína na Inglaterra na Suíça. E sim porque as pessoas disseram, o problema é seu, meu amigo. Quer se suicidar? Está aqui. Aí você diz, pô, nem proibido é, não estou mais com vontade, não. A exceção, a regra é Amsterdã. Quer dizer, o que, que aconteceu com Amsterdã? Se tornou um centro de tráfico. Aí sim, aumenta a criminalidade, uh, aumenta uma série de coisas. Agora pergunta ao holandês se ele cheira, se ele se pica, se ele fuma. Se ele... Não. Por quê? Porque é livre. Eu vou perder meu tempo com isso, eu vou andar de bicicleta, entende? Pô, eu vou torcer para. Enfim, vou fazer as coisas que eu quero fazer, mas droga. É, deixa esses estrangeiros virem aqui se drogarem à vontade. Quando você tira a mística da coisa proibida, a coisa perde sua atrativa. E eu posso falar porque eu pertenço a essa geração que a mística da coisa proibida era muito importante. Então eu acho que o problema todo é essa... Eu sou contra a descriminalização porque em certos países como o Brasil isso pode, enfim, complicar um pouco a situação. Não tem uma estrutura de uma Holanda, que é um país que é um ovo, né? ou de uma Suíça, que também é um país que é um, que é um, país que é um ovo. Mas eu acho que se vier, não é mais criminal, é mais, é mais criminoso, pronto, a mística caiu. As coisas para essa janela dos drogados, que é a juventude, só funcionam ou só são atraentes se você não pode. Não posso? Então vou lá. Vocês querem saber a minha opinião? Eu acho que as drogas têm que ser todas legalizadas e regulamentadas. Não tem como erradicar as drogas. A política de guerra às drogas, que quer erradicar as drogas pela via militar, não funciona. As cadeias estão super lotadas em vários lugares do mundo, em especial o Brasil e os Estados Unidos. Então, já que elas não podem ser erradicadas, é melhor encarar o problema de frente, é melhor arrecadar imposto. É melhor a gente ter companhias farmacêuticas produzindo a droga com nível de responsabilidade, tributos, 
etc, etc, adequado. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma honra estar aqui com vocês no blog da Folha, no canal no YouTube. Por favor, se inscreva, like, comente. Aqui o, o episódio da semana passada. Esse aqui é o episódio que eu gosto muito. É isso, é nóis, valeu, obrigado. Cortou!